Sei un chitarrista ma vuoi darti al basso? Oppure sei un bassista da poco tempo e non sai quali brani scegliere per divertirti e suonare qualcosa che sia qualcosina di più dei soliti esercizi? Oppure ancora sei un bassista anche abbastanza rodato, ma pensi che sia giunto quel momento in cui bisogna fare il mega ripasso del proprio repertorio che ti sei creato da quando hai iniziato a suonare? Bene, allora mettiti comodo, acchiappa il basso e seguimi, perché sto per darti l'elenco definitivo dei primi 20 brani che dovresti assolutamente saper suonare. Primo perché sono abbastanza semplici. Secondo perché li conoscono anche i sassi. Sei pronto? Via! Walkers. Allora, oggi si va sul pratico, basso in mano e vediamo 20 brani, anzi, stai con me fino alla fine perché in realtà i brani sono 21, ce n'è uno bonus alla fine che ho tenuto lì proprio perché voglio spendere due parole in più su questo brano, ma adesso ne parliamo, 20 sono tanti, quindi partiamo subito, come funziona? Te li faccio sentire a gruppi di 5 alla volta, ti mostro in tempo reale le tabs per ogni brano e per quelli un pochino più complicati, diciamo così, mi fermerò a darti qualche suggerimento su come suonarlo. In ogni caso trovi comunque qua sotto il link da cui poter scaricare le tab di ogni singolo brano. Attenzione a ogni singolo brano nel senso che di questi brani voglio farti sentire quello che è magari il riff principale, la parte più interessante o comunque quella sulla quale voglio che tu ti focalizzi. Vedrai che sono brani assolutamente conosciuti, sono brani che bisogna avere un repertorio, quindi se sei chitarrista e ti stai approcciando il basso per qualunque motivo questi possono essere tranquillamente i primi brani da studiare, lo stesso discorso vale se sei un bassista alle prime armi, se invece già suoni magari oggi questa non è proprio la lezione per te, però vale comunque la pena magari farsi un ripasso, vedere se c'è qualche errore nella tua esecuzione, ok questo è un po' lo scopo, quindi partiamo subito con i primi 5. Allora, il primo brano che avete sentito è Dreams, brano dei Fleetwood Mac, di cui vi consiglio più che altro di conoscere un po' di repertorio perché sono una band spesso snobbata ma molto molto interessante. Il brano che vi ho fatto sentire in realtà è fatto solo da due note, appunto abbiamo visto questo Fa e questo Sol, suonato nel più classico dei ritmi bassistici che di solito viene suonato all'unisono con la gran cassa della batteria, anche se in questo specifico caso non succede, la ritmica è questa. Cosa devi fare? Suonare Fa e Sol con questa ritmica e via per tutto il brano. Quindi questo potrebbe tranquillamente essere un brano per chi parte assolutamente da zero. Due note, semplicissimo, una corda sola, tieni il tempo, segui il ritmo e continua a provarlo, riprovarlo per iniziare ad acquisire un po' di dimestichezza con lo strumento. Degli altri che altro possiamo dire? Di The Dock of the Bay ti ho fatto sentire semplicemente la parte introduttiva. Qui la cosa importante ovviamente è eseguire bene questo piccolo slide che deve essere fatto tra il quarto e il quinto tasto, molto rapidamente, dando molta più attenzione alla nota di arrivo che è il Re, quindi Sol, questo Re e ritorniamo sul Sol e ripetiamo. Questo avviene solo nell'intro, poi il giro di basso della canzone è un altro, non lo vediamo in questo specifico caso. Comunque terzo tasto, quarta corda, Sol, Quinto tasto, terza corda, re, arrivando con uno slide dal terzo tasto. Every Breath You Take, altro brano che conoscono anche i sassi, come lo suoniamo? Allora, io in questa versione, te l'ho fatto sentire in ottavi dritti, è la versione più semplice, puoi tranquillamente suonarlo così. Col tempo, 
acquisendo dimestichezza con lo strumento la cosa che potresti provare a fare è suonarlo stoppando le note cosa vuol dire che in realtà quelli che ho suonato come ottavi quindi pam 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 andrebbero suonati in realtà come sedicesimi e pausa di sedicesimo sedicesimo e pausa di sedicesimo questo è fondamentale per ottenere questo tipo di effetto. Come si fa? Lo puoi fare in diversi modi, dal più semplice che consiste nel schiaccio, lascio, schiaccio, lascio, schiaccio, lascio la corda, fino a provare a fare una cosa addirittura alla Rocco Prestia, bassista del Tower of Power, che spesso e volentieri suonavo utilizzando questa tecnica. Con un dito suono la nota, con le altre la stoppo leggermente in modo da non perdere l'intonazione, quindi non esce una reale ghost ma semplicemente l'intonazione della nota con questo effetto. Puoi divertirti a suonarla in questo modo. Per You Really Got Me e Running With The Devil non ho niente da dirti, segui la tab, suonalo, sono veramente abbastanza semplici, ma sono brani che vanno conosciuti perché sono abbastanza iconici. Continuiamo e ascoltiamone altri 5. Bene, allora, se è Nation Army non voglio neanche perderci del tempo e del fiato, l'avrai suonata sicuramente. Anche tu che suoni la chitarra e stai prendendo il basso in mano per la prima volta, lo so che la prima cosa che hai fatto è quella, perché quello è il giro di basso più famoso degli ultimi vent'anni, probabilmente. Anche se poi in realtà non l'ha suonato un basso sul disco, ma questo non ci interessa. Comunque, Gimme Some Lovin', altro giro storico. In realtà quello che ti ho proposto è ovviamente la versione, credo, più famosa, quella dei Blues Brothers. Cosa succede? Settimo tasto, quattro ottavi più uno e poi mi basso cosa vuol dire 4 ottavi più 1 i primi sono realmente 4 ottavi ta, 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 ta. poi mi fermo su questa nota che è un ottavo con la pausa ma generalmente viene scritto come un quarto con il punto sotto quando si mette un punto sotto la nota si intende che in realtà cade lì dove c'è il quarto ma viene suonato più corto E l'ultima è la quarta corda a vuoto, semplicemente. Puoi usare la diteggiatura che preferisci, anche banalmente un indice. Sarebbe utile per la prima nota arrivare con uno slide. Lo facciamo partire in questo caso magari dal secondo tasto, sempre della terza corda, molto rapido. Può essere una versione, attenzione, non tutti lo suonano così, puoi anche banalmente suonarlo a partire da qua direttamente. Under Pressure è l'altro brano su cui voglio fermarmi un attimo perché è uno dei riff più famosi di uno dei brani più belli, più celebri dei Queen insieme a David Bowie, viene suonato al dodicesimo tasto, le due note che si alternano sono questo Re e questo La, dodicesimo tasto per entrambi. Qui è molto importante la pronuncia, il come lo suono, attenzione potrei suonarlo così. Vedete, tutte le note pa, 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 pa. le lascio andare un pochino lunghe, addirittura mh, sembra quasi che esca dal tempo, e in realtà bisogna anche in questo caso suonare delle note molto corte. Prova a raggiungere questo effetto, se hai il basso in mano eseguilo insieme a me all'istante. Ecco, questo è importante perché questo è il modo di eseguire questo riff. Poi per quello che riguarda gli altri due, anche in questo caso niente di complicato, Peter Gunn ce l'hai scritta, se esegui là è abbastanza semplice, idem per quello che riguarda Sunshine of Your Love, di cui ti ho eseguito solo una breve parte. Chiaramente di tutti questi brani poi c'è uno sviluppo che non stiamo a vedere, mi interessano i riff principali. Continuiamo, altri 5 brani.
Allora partiamo dagli ultimi due che abbiamo sentito, In the Midnight Hour e Pretty Woman, due riff di basso veramente famosi, In the Midnight Hour in realtà è la parte che viene suonata sulla strofa e Pretty Woman invece è il riff principale, poi entrambi questi brani hanno degli sviluppi che vanno a parare da altre parti, non è quello che ci interessa, focalizza l'attenzione su questi due semplici riff ed eseguili a tempo il meglio possibile. Tra tutti questi probabilmente più famosi, quelli che più diciamo richiamano la nostra attenzione sono Another One Bites the Dust e Feel Good Inc. Allora, Another One Bites the Dust, anche qua abbiamo il dovere di chiarire come va eseguita. Anche in questo caso le note sono corte, ma la difficoltà è che abbiamo di mezzo il Mi corda vuoto. Cerca di suonare questi Mi corda vuoto, non così. Non è questo, è questo. Senti, le prime due note sono molto veloci, sono due sedicesimi. Come arrivo sul mi corda vuoto? Devo abituarmi a stopparlo ogni singola volta che lo suono. La nota deve essere sempre molto corta e con questa mano cerca il più possibile di suonare con la punta del dito appena sotto l'unghia per dare l'attacco giusto. Senti la differenza? Suono con il polpastrello e suono con la punta la stessa nota. Polpastrello. Punta. Senti la differenza? Col polpastrello la corda scivola sul dito e poi suona, fum, l'effetto è questo. Con la punta fa tum, ok? In musica esiste un parametro per quello che riguarda i suoni, che è quello dell'attacco del suono, quindi un attacco può essere molto veloce o più lento. Immagina la differenza che c'è tra un colpo di tamburo e l'attacco di una nota a uno strumento ad arco. Senti che nel secondo a caso abbiamo quel fu... Ecco, quello è un attacco molto lento perché prima che arrivi la nota piena ci passa un attimino di tempo. Quando invece suono il colpo di tamburo, come piccolo con la bacchetta, eh, il tamburo suona, è fatto così, è la sua natura. Noi in questo caso dobbiamo essere più tamburo che arco, chiaro? Questo è il punto su cui lavorare per quanto riguarda questo brano. Quello che volevo dirti invece per quello che riguarda Feel Good Inc. è che il brano ha una cordatura molto strana. Se becchi qualunque tab, partitura, qua in rete, trovi l'indicazione di accordare tutto un semitono sotto. In realtà c'è qualcosa di diverso, quindi è una cordatura a un semitono e qualche cent, quindi quindi fai attenzione, la cosa migliore sarebbe prendere la prima nota, che corrisponde a un Mi, e accordare su quella nota il nostro Mi, la nostra quarta corda, con la prima nota del brano, e da lì suonartelo giusto, se vuoi stare perfettamente in tonalità rispetto al brano originale. Gli ultimi 5, andiamo a sentire quali sono. Ecco, come ti dicevo, siamo un pochino anche in ordine di difficoltà. Qua abbiamo dei riff un pochino più divertenti anche da suonare. Non c'è molto da aggiungere. Forse tra tutti quello più particolare è Walking on the Moon, su cui c'è assolutamente da contare le prime volte, se vuoi farlo precisamente sul tempo, perché non è una cosa facile, non è scontato, anche se poi in realtà sono tre note. Per quello che riguarda gli altri, cosa dobbiamo dire? Lady Marmalade ha la particolarità di essere suonato qui in questa posizione quindi se non l'hai mai fatto fai attenzione a quello che è considerabile una sorta di barré sul basso tra le note sulle prime due corde sol no re no fa e si bemolle si sì. vedi cosa faccio suono con la punta del dito la nota fa e piego il dito per schiacciarlo contro il si bemolle
questo è quanto Oya Como Va, Living on a Prayer e Iron Man sono tre pezzi iconici che non potevano non rientrare in questa lista bene questo è quello che volevo dirti questi secondo me sono i primi 20 brani che dovresti studiare o i 20 brani che dovresti assolutamente sapere se già suoni ne manca uno qual è? ditelo voi al mio 3 1 2 3 Oh, bene, Billie Jean di Michael Jackson, naturalmente, altro giro di basso che ha fatto la storia. Billie Jean è un brano che però in realtà non molti hanno capito ancora come si suona, in realtà neanche io, infatti ci sono diverse ipotesi, io ne appoggio una in particolare, le tre ipotesi sono queste. Allora, nella prima cosa ho fatto? Sono partito da un fa diesis basso per poi continuare col resto del giro come lo conosciamo. Arrivo qui. Nella seconda ipotesi parto invece direttamente dal fa diesis alto. E nella terza possibilità invece ho suonato le due note sempre contemporaneamente. facendo questa cosa. Ora, qual è la verità? In realtà pare che ci sia ovviamente un synth anche che suona insieme al basso nei punti in cui c'è questo giro, cioè fondamentalmente lo sentiamo all'inizio, lì che ci viene il dubbio, e il fa diesis basso è in realtà appunto quello che fa questo synth. Mentre invece il basso dovrebbe eseguire semplicemente questo. E questo potrebbe essere una soluzione. Il problema qual è? Che in realtà il fa diesis basso del synth non è suonato così, ma un'ottava sotto. Quindi noi dobbiamo partire da questo fa diesis per avere il più possibile, per avvicinarci il più possibile a quell'effetto delle stesse ottave che avviene sul disco. Quindi la cosa migliore, secondo me, ripeto, questo è assolutamente un parere personale, andrebbe suonato a partire da qui. Sperando nella buona fede del nostro tastierista, se dobbiamo andare a farlo in una band, che ci metta questo fa diesis bassone, che lui può farlo. Bene, questo è tutto, questi erano i 21 brani che volevo proporti, volevo suggerirti. Quindi anche per oggi è tutto, come sempre prima di chiudere ti ricordo che puoi venire a trovarmi sul mio sito davidemartini.com dove trovi tutti i miei videocorsi, da quelli per i principianti a quelli un pochino più avanzati, quelli dedicati a diversi generi musicali, per esempio il rock e il blues. Se non te ne frega niente dei miei videocorsi potresti pensare di venirmi a trovare sui social, sono presente su Facebook, su Instagram e anche su TikTok, se non te ne frega niente neanche dei social, come sempre dico puoi anche pensare di venire a trovarmi qui 